Greetings to you all. Welcome to class 7, term 3rd, unit 3, play, Jane Eyre. Today we are going to deal the lesson in detail, Tamil and English explanation with a lot of images. Dear children, play means nadagam. Role panni pay play pandrath, okay? Like a role play. Or or thurum pesra mari, it will come fine. This particular play is written by Charlotte Bronte. Okay? And the period if we tell 1816 to 1855. And she was the eldest in her family. She lived only for a short time. Rumba young lay erndutanga. Fine. And this book was published in three volumes. In the book, three volumes were published. And 38 chapters were there. 38 chapters. And it was published by buying success. Understand? There are books that are published. I am published. You are published. That is immediate success. But even though the book is immediate success. And one more thing, that is very intimate. Like, first person is used. I, I. So, if you are a like a self-speaking, you are used to be used to be. And it is her own history. You are used to be used to be. Fine children? Fine. Every child has a right to education. A life free from poverty and protection from abuse. இது எவ்வளோ ஆழமான கருத்து ரெண்டு லைனில் இருக்குது எவ்ரி சைல்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ரைட் டு எஜுகேஷன் படிப்புக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது கல்வி கற்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது பட் இருக்குதா எல்லாருக்கும் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கல்விக்கு உள்ள ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமா நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை பாயினமா வான் செகண்ட் வான் எ லைஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டின வறுமை சாப்பாடு இல்லை ட்ரெஸ் சரியில்லை இல்லை ஷெல்டர் இல்லை எதுவும் அவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் ரைட்ஸ் கூட இல்லை ஸோ அதுவும் அவங்களுக்கு வேணும் பட் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனதர் ஒன் ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃப்ரம் அபியூஸ் ப்ரொட்டெக்ஷனாக பாதுகாப்பு அபியூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் சைல்டு அபியூஸ் எல்லாம் சொல்கிறது லைக் வாட்டர் தப்பாக பார்க்குறது அண்ட் தப்பாக நடக்கிறது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கை பிடிச்சி இருக்கிறது அடி கொடுக்கறது இல் ட்ரீட் பண்ணுறது ஷேம்ங்கிற மாதிரி பண்ணுறது எவ்ரி திங் இஸ் அபியூஸ் ஓன்லி லைக் தட் ஃபைன் சில்ட்ரன் ஃபைன் அப்போ இந்த ஒரு குழந்தைங்களுக்கு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எஜுகேஷன்ஸ்க்கு ரைட் வேணும் ஃபுட் க்ளாத் ஷெல்டர் வேணும் தே நீட் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்ட் தே மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் அபியூசஸ் ஃபைன் எல்லா தடைகளையுமே தாண்டி வரலாம் எது வச்சு எஜுகேஷன் வச்சு எஜுகேஷன் மீன்ஸ் படிப்பு இருந்தாக்கா பாவர்ட்டியை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லாதது வேலை கிடச்சிரும் படித்தாக்கா டிஸ்கிரிமினேஷன் பாகுபாடு இது அது ஓவர் டேக் பண்ணிடலாம் இக்னரன்ஸ் கரப்ஷன் இது அத்தனைக்கும் ஒரே கீ எஜுகேஷன் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ படிப்பு தான் முக்கியம் ஆல் ரைட் நவ் ஷால் வி கெட் இன் சைட் த லெசன் Jane Eyre is 10 years old. The chinna ponnu, aragana, kutti ponnu, ethna vaisu ponnu? 10 years old. 10 vaisu kolundu thaa. 10 vaisu naka, you can understand, it is like 5 year, you can understand, it is 5th standard girl. Oru anjanglas ponnu, nanishkoonga. Both her parents are dead. And the ponnu ku, appa amma rendu pere ho, erandu tanga. Okay? She doesn't have any parents. Appa amma illa. She lives with her aunt. So, and the ponna appa amma yarandu danga yin yenna panna mori yon. So, what she is doing? She is living with her maternal aunt. Maternal. Paternal, maternal kliya. Adha amma vajriya ala ulla uru auntie. Okay? Auntie chitthi yarkulam illa atte yarkulam. Fine. Mrs. Reed. And the auntie perana Mrs. Reed. Mrs. Reed. Okay? It means, Kunju kuduru maana. Kunju villatthana maana uru auntie. And, three cousins. And the Reed auntie ke, Moon kwaanthi ngi irukkura anga. So, auntie uudu 
பசங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கசின்ஸ் அது கேர்ள் ஆனாலும் கசின் தான் பாய் ஆனாலும் கசின்ஸ் தான் ஓகே கிரஸ் கசின் பிரதர் கசின் சிஸ்டர் சொல்லக்கூடாது கசின்ஸ் இந்த மூணு கசின்ஸ்க்கு பேர் எலிசா ஜான் அண்ட் ஜார்ஜியானா சரியா மூணு பசங்க பேர் என்ன எலிசா கேர்ளு ஜான் பாய் ஜார்ஜியானா மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டில் பெஸி இஸ் அ சர்வெண்ட் மேட் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஜேனியர் ஹீரோயின் ஆர் இந்த பிளேயில் முக்கியமான பொண்ணு ஜேனியர் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க அந்த குட்டி பொண்ணு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மாதிரி ஒரு டென் இயர் ஓல்டு கேர்ள் அப்பா அம்மா இறந்தனால அந்த பொண்ணு மெட்டர்னல் ஆண்டி கூட வளர்றா அந்த ஆண்டி ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஆண்டி அண்ட் அவங்க வீட்டில் மூணு அத்த பசங்க வச்சுக்கோங்க மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஃபைன் பெஸ்ஸிங்கிறது யார் அவங்க வீட்டில் வேலைக்கார பொண்ணு அந்த வேலைக்கார அம்மா சொல்கிறாங்க மிஸ் ஜீன் கீப் அவுட் ஆஃப் மிஸ் ஜீஸ் டுடே மிஸ்ஸஸ் ரீட் இஸ் இன் அ ஃப்ரைட்ஃபுல் மூட் அட் பிரேக்ஃபஸ்ட் திஸ் மார்னிங் பெஸ்ஸி அந்த வேலைக்கார அம்மா சொல்கிறாங்க மிஸ் ஜீன் சொல்லுமே சின்ன பொண்ணு தான் சொல்கிறாங்க மிஸ் ஜீன் நீ வந்து இன்றைக்கி எந்த ஒரு தப்பு மிஸ்ஜீவ்னா குறும்பு சேட்டை வாழ்த்தனம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது டோன்ட் டூ எனி சார்ட் ஆஃப் மிஸ்ஜீஃப் நாட்டி எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏன் பிகாஸ் மிஸ்ஸஸ் ரீட் இஸ் இன் அ ஃப்ரைட்ஃபுல் மூட் மிஸ்ஸஸ் ரீட் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ரொம்ப இன்றைக்கி கோமாரி எவ்ரி டைம் கோமாக தான் இருக்கிறாங்க பட் டுடே எக்ஸ்ட்ரா கோமாக இருக்கிறாங்க அட் பிரேக்ஃபஸ்ட் திஸ் மார்னிங் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம் காலையிலேயே அவ்வளோ கோமாக இருக்கிறாங்க ஜீன் சொல்கிறா ஓ ஷீ நெவர் டேக்ஸ் நோட்டீஸ் ஆஃப் மீ இனி மோர் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது அவங்க எங்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அவங்கள என்ன கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க என்னை பார்க்கவே மாட்டாங்க ஐ திங்க் ஷீ ஹைஸ் இன் த சிட்டிங் ரூம் இஃப் ஷீ ஹியர்ஸ் மீ கம்மிங் டவுன் த ஸ்டேர்ஸ் இப்போ மாடியில் இப்போ இது நடக்கிறது எங்க மாடியில் நடக்குது இன்கேஸ் நான் மாடியிலிருந்து நகர்ந்து நகர்ந்து கீழே வந்தாக்கா என்னை பார்த்த உடனே ஓடி போய் என்ன பண்ணுவாங்க சிட்டிங் ரூமில் போய் ஒழிஞ்சுப்பாங்க கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க் ஷீ ஹைட்ஸ் இன் த சிட்டிங் ரூம் இஃப் ஷீ ஹியர்ஸ் மீ கம்மிங் டவுன் த ஸ்டேர்ஸ் மாடி படி ஏறி கீழே வந்தாக்கா ஓடி போய் ஒழிஞ்சுப்பாங்க அதுக்கு அந்த வேலைக்காரம்மா பெஸி சொல்கிறாங்க ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் மிஸ் ஜார்ஜியானா அண்ட் எலிசா செல்லமே நான் உன்னை வந்து மிஸ்ஸஸ் ரீடை பற்றி பேசலை உங்கள் அத்தையை பற்றி பேசலம்மா உன்னோட கசின்ஸ் உங்கள் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க இல்லையா அது யார் மிஸ் ஜார்ஜியானா அண்ட் எலிசா இந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கல்ல உன்னோட அத்தை பசங்க அவங்கள பற்றி தான் பேசுகிறேன் நோ குவாரலிங் வித் தோஸ் டூ ஆர் யூ வில் ஹாவ் த ஹோல் ஹவுஸ் இன் அப்ரோர் இன்றைக்கி அந்த பொண்ணுங்களோட உன்னோட அத்தை பசங்களோட கசின்ஸோட எந்த இதுவும் வச்சுக்காத டோன்ட் டிஸ்டர்ப் டோன்ட் குவாரல் எந்த ஒரு இதுவும் வச்சுக்காத ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி கோமாக இருக்கிறாங்க நான் இவ்வளோ நேரம் பேத்து பேசுனது மிஸ்ஸஸ் ரீடை பற்றி இல்லை அவங்களோட பசங்க கசின்ஸ் ஜேன் சொல்கிறாங்க ஓ அப்படியா இட்ஸ் நாட் மீ ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் அக்கா நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லையே எப்பயுமே இந்த மிஸ் சீஃப் நாட்டி திங்ஸ் ஏதோ சேட்டை வாழ்த்தனம் நான் பண்ணுறது இல்லைக்கா நான் பாவம் நான் அப்படியே அது ஒதுங்கி உட்காந்துருக்குறேன் இட்ஸ் நாட் மீ ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் இட் நான் எப்பயுமே தொடங்குறது இல்லை ஐ இல் ஹைட் மை செல்ஃப் இன் த லைப்ரரி வித் அங்கிள் ரீட்ஸ் புக்ஸ் சரி என்ன பண்ணுறேன் நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக லைப்ரரியில் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் அங்கிள் ரீடோடு நிறைய புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கிள் ரீட்னாக்கா மாமா மாமாவோட புக் நிறையா இருக்குது அங்கிள் ரீடோட புக் எடுத்துகிட்டு நான் பாட்டுக்கு படிக்கிற மாதிரியே உட்காந்துக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு இன்டாலஜி இனி சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேன் சிட்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் அண்ட் லுக்ஸ் த்ரூ எ பிக்சர் புக் ஓகே அந்த பொண்ணு அவளுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இவங்க பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் கோபமாக இருக்கிறாங்கன்னு ஸோ ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு அப்படியே படிக்கிற மாதிரி ஷி இஸ் சிட்டிங் டவுன் தரையிலேயே உட்காந்தாச்சு ஜான் ஜார்ஜியானா அண்ட் எலிசாக்கம் இந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அந்த பையன் அதாவது எல்லாமே கசின்ஸ் அவங்க அத்தை பசங்க அத்தனை பேரும் வராங்க ஜான் கேட்குறான் ஹியர் ஷி இஸ் ஏய் நம்ம தேடின பொண்ணு இந்த உட்காந்துருக்குது ஓகே ஹியர் ஷி இஸ் இங்கே உட்காந்துருக்க பாரு ஜீன் ஜீன் இந்த பொண்ணு கேட்குறா வாட் யூ வாண்ட் என்ன வேணும் என்னை பார்த்து ஏங் ஹியர் ஷி இஸ் சொல்கிறீங்க என்ன வேணும் வாட் யூ வாண்ட் ஜான் சொல்கிறேன் ஹவு டேர் டு ஆஸ்க் மீ 
உனக்கு எவ்வளோ திமிர் இருந்தாக்கா உனக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு உனக்கு எவ்வளோ தினாவிட்டு இருந்தாக்கா என்னை பார்த்து வாட் யூ வாண்ட் சொல்லுவேன் வாட் யூ வாண்ட் கம் ஹியர் வென் ஐ கால் யூ நான் எப்போ கூப்பிட்றேனோ அப்போ இங்கே கூட வரணும் ஓகே என்னை ஏன் கூப்பிட்ற எதுக்கு கூப்பிட்றேன்னு சொல்லக்கூடாது கம் ஹியர் வென் ஐ கால் யூ அப்படின்னு சொல்கிறான் யார் அந்த பாய் ஜான் எலிச சொல்கிறா வாட் ஐ யூ ரீடிங் நவ் இன்னொரு கசன் அத்தை பொண்ணு சொல்கிறா என்ன படிச்சுட்டு இருக்க நீ ஜீன் பாவமா பிவிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பேர்ட்ஸ் நான் இப்போ கையில் இருக்கிற புக்கு பிவிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி புக்கு பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது படம் நல்லா இருக்குது ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள் தானே பத்து வயசு பொண்ணு தானே ஸோ ஷீ இஸ் ரீடிங் ஆர் அட்லீஸ்ட் படமாவது பார்க்குறா ஜான் சொல்கிறான் ஷோமி கமி என்ன புக்குன்னு கமி எலிசா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் புக்ஸ் ஒச்சுச்சு இது என்னோட அப்பா புக்கு ஓகே அதாவது யாரோட புக்கு மிஸ்டர் ரீட்ஸோட புக்கு யூனோ நாட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் புக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ ஹலோ நீ யார் ஏன் அப்பாவோட புக்கு தொடர்றதுக்கு ஓகே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் புக்ஸ் இது என்னோட அப்பா புக்கு யூனோ நாட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் புக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ இதில் ஒரு புக்கு கூடும் உனக்கு சொந்தம் கிடையாது உடனே ஜான் கோவந்துருச்சு பிரிங்க் டு மிஹியா என்கிட்ட கூட அந்த புக்கு கூட இது என்னோட அப்பா புக்கு ஜீன் ரைசஸ் அண்ட் கான்ஷியஸ்லி கோஸ்ட் ஜான் அப்போ அவன் கீழே உட்காந்துருந்தால மெதுவாக எந்திரிச்சு அந்த புக்கு எடுத்து ஜான் கிட்ட கொடுக்குறா யூ ஹவ் நோ பிஸ்னஸ் டு டேக் அவர் புக்ஸ் தெரியுதா உனக்கு இங்கே இந்த வீட்டில் இருந்து எதுவும் தொடக்கூடாது நீ உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது டோன்ட் டேக் அவர் புக்ஸ் யூ ஆர் அ டிபெண்ட் டிபெண்டாக்கா நீ எங்களை சார்ந்து இருக்கிற யூ ஆர் டிபெண்ட் உனக்கு இண்டிபெண்ட் உனக்கு சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது யூ ஹாவ் நோ மணி உங்ககிட்ட காசு கிடையாது யுவர் ஃபாதர் லெஃப்ட் யூ நன் உங்கள் அப்பா செத்து போகும்போது எதுவும் விட்டு போகலை நீ தனியாக இருக்கிற அண்ட் யூ ஆர் டிபெண்ட் எங்களை சார்ந்து இருக்கிற யூ ஷுட் நாட் டச் அதர் திங்ஸ் யூ ஆட் டு பெக் நாட் டு லிவ் ஹியர் வித் ஜென்டில்மென்ஸ் சில்ட்ரன் லைக் அஸ் நீ ஆக்சுவலாக உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்துட்டாங்க நீ ஆக்சுவலி லோ லோனு பிச்சுடுக்கிற குழந்தையாக்கும் ஆனாலும் உங்களை பாவம் பார்த்து இந்த வீட்டில் வச்சுட்டுருக்குறோம் நீ ஜென்டில்மென்ஸ் சில்ட்ரனோட வாழ்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லை கோ ஸ்டாண்ட் பை த டோர் தேர் வாட் யூ டூ கெட் அப் ஓ ஓட ஓட கோ ஸ்டாண்ட் பை த டோர் தேர் டோர் பக்கத்தில் பிந்தில்ல அவுட் ஆஃப் த வே ஆஃப் த மிரர் அண்ட் த விண்டோஸ் விண்டோக்கும் தாண்டி மிரரும் தாண்டி அங்கே போய் நில்லுப்போ அப்படின்னு சொல்கிறது யார் ஜான் எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஒரு இடத்துல பார்த்தாக்கா எலிசா இஸ் டாக்கிங் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தாக்கா ஜான் இஸ் க்ரீமிங் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தாக்கா ஜார்ஜியானா இல்லை மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒத்த பொண்ணை போய் கார்னர் பண்ணுறாங்க ஷி இஸ் அன்னேபிள் டு பேர் எவர் திங் மனசு வேதனைப்பட்டு எந்திரிச்சு மெதுவாக நகர்ந்து போகிறா ஸோ தீஸ் வேர்ட்ஸ் ரியலி ஹர்ட் ஹர் இன்னர் ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப மனசு கஷ்டமா ஜீன் மூவ்ஸ் எ ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் அவ்வே நகர்ந்து போய்டுறா ஜான் த்ரூஸ் த புக் அட் ஹர் ஜான் கிட்ட கொடுத்த புக் எடுத்து அவள் முகத்துலேயே தூக்கி போ வீசுகிறான் என் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ ஒரு இல் ட்ரீட்மெண்டில் மனிதாபிமானமே இல்லாத அந்த ஜான் ஜேனுக்கு மேலே புக் எடுத்து வீசுறடிக்கிறான் John runs towards Jean and grasps her hair and shoulder. That's not true. One boy, one John, in the Jean, he's going to go and go and go and go and go and go and go. Okay? Go and 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 go. He hits her with something. And the boy is going to go and go and go. Okay? This is called abuse. What do you do? What do you do? ஸோ ஒரு புக் எடுத்து அவன் முகத்தில் ஏறிடுறான் ஓடி போய் தலை முடிய பிடிக்கிறான் ஷோல்டர் எடுத்துட்டு அண்ட் ஹி ஹிட்ஸ் ஹர் வித் சம்திங் எதையோ கையில் கடைச்சதை எடுத்து பட்டு பொட்டுன்னு அந்த பொண்ணுக்கு அடி வேகமாக அடித்தா என்னாகும் ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் பிளட் ஃப்ரம் ஹர் ஹெட் ட்ரிக்கிள் டவுன் ஹர் நெக் அப்படியே பிளட் வந்துருச்சு பிளட்னா என்ன ரத்தம் அப்படியே ஒழுகுது அப்போ 
இது அடிக்கிறதெல்லாம் பாய் சரியா அப்போ எலிசா ஸ்க்ரீம்ஸ் இது பார்த்துட்டு வந்து எலிசா இருக்குது இல்லையா இப்போ தான் வந்து ஓட்டர் ரீட் ரீடிங் நாவோ எல்லாம் சொல்லிச்சு எங்கள் அப்பாவோட புக்கு நீ தொடக்கூடாதுலாம் சொன்ன அதே பொண்ணு இப்போது இந்த பிளட்டெல்லாம் பார்க்கவே கொஞ்சம் ஃபீலிங் வந்துருச்சு எலிசா ஸ்க்ரீம்ஸ் இந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு பெஸி பெஸி யார் ரீட்டோட வேலைக்காரம்மா ஸோ வேலைக்காரம்மாவும் மிஸ்ஸஸ் ரீட் அத்தையும் அந்த ஆண்டியும் ஓடி வராங்க அப்புறம் பெஸி கேட்குறாங்க டியர் டியர் வாட் ஃபியூரி டு ஃப்ளை அட் மாஸ்டர் ஜான் லைக் திஸ் இப்போது கதையே மாறி போச்சு ஓகே பெஸி என்னக்கு நினைக்கிறாங்கனாக்கா வாட் அ ஃபியூரி என்னென்னா நடக்குதுங்க ஆக்சுவலாக ஜான் வந்து மாஸ்டர் நினச்சிட்டு ஓகே என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு அவங்க கொஸ்டின் கேட்குறாங்க டியர் டியர் வாட் ஃபியூரி டு ஃப்ளை அட் மாஸ்டர் ஜான் லைக் திஸ் ஓகே அப்போ அதை பார்த்த உடனே மிஸ்ஸஸ் ரீடு அவங்க அத்தைக்கு இன்னும் கோவம் வந்துச்சு ஃப்ரைட்ஃபுல் சைல்ட் இந்த பிள்ளைய பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்காது அது மூஞ்சும் முகரையும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுட்டு ஃப்ரைட்ஃபுல் சைல்ட் டீக்கர் அவி இந்த ரெட் ரூம் அண்ட் லாக்கர் இன் தேர் ஸோ அது கோவமாக சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு சரியே கிடையாது என் பையன் நல்ல பையன் தான் அப்படின்னு ஷீ இஸ் சப்போர்ட்டிங் ஹர் ஓன் ச சைல்ட் அண்ட் டெல்லிங் டேக்கர் அவே அந்த பொண்ணை தூக்கி போங்க அண்ட் லாக்கர் இன் த ரெட் ரூம் சரியா டேக்கர் அவே இந்த ரெட் ரூம் அண்ட் லாக்கர் இன் தேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெட் ரூம்ங்கிறது அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்புறம் பெஸி சொல்கிறாங்க பட் மிஸ்ஸஸ் ரீட் ஐயோ ரெட் ரூமா மேம் என்ன சொல்கிறீங்க மிஸ்ஸஸ் ரீட் அகேன் த ரெட் ரூம் டூ ஆஸ் ஐ சி நான் சொல்லிட்டேன் ரெட் ரூமில் கொண்டு போடுங்க அந்த பொண்ணை அப்படின்னு பெஸி சொல்கிறா டின்டாய்ஸி உங்களுக்கு சொல்லலையா ஜீனுக்கு சம மனசு கஷ்டம் ஆச்சு அப்படி கஷ்டத்தில் அப்படியே சொல்கிறா ஹீ த்ரீ த புக் கெட் மீ மேம் நான் எதுவுமே பண்ணலை ஆண்டி நான் எதுவுமே பண்ணலை ஹீ ஒன்லி த்ரீ த புக் கெட் மீ அவன் தான் என் மேலே புக் எடுத்து போட்டான் நான் சும்மா தான் உட்காந்துருந்தேன் பெஸி அதாவது வேலைக்காரமாக சொல்கிறாங்க கம் குவிக்லி What shocking behavior for a young girl. Why are you doing this? Everyone is blaming this woman. Okay? Everybody is cornering her. You are not saying that you are cornering her. You are not saying that you are cornering her. You are saying that you are cornering her. Bezzy brings Jane to the red room and leaves her there. And the red room is the one that is there. Okay, now I am saying what is red room. Red room is the one that is the one that is the one that is the one that is the one. இப்போ மிஸ்ஸிஸ் ரீட் அத்தை மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ மிஸ்டர் ரீட் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க அந்த இறந்து போன ரூம் ஓகே தட் இஸ் த ரூம் அந்த ரூமில் தான் மிஸ்டர் ரீட் இறந்துட்டாங்க ஸோ அது ரூம் நார்மலாக யாரும் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அந்த ரூமுக்கு பேர் தான் ரெட் ரூம் ஃபைன் இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நார்மலாக அங்கே யாரும் போகிறது இல்லை இது அங்கிள் ரூமு இல்லை அந்த பசங்களுக்கு இது அப்பா ரூம் அவங்க இறந்துட்டனால அந்த ரூமுக்கு அதிகமாக போகிறது இல்லை ஸோ அதுக்கு பேர் ரெட் ரூம்னு வச்சுட்டு இந்த பொண்ணை அங்கே கொண்டு லாக் பண்ணி விடுங்க தனியாக குட்டி பொண்ணு ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ளை போய் லாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கம் குவிக்லி வாட் ஷாக்கிங் பிஹேவியர் ஃபார் அ யங் கேர்ள் பெஸி பிரிங்ஸ் ஜெயின் டு த ரெட் ரூம் அண்ட் லீவ்ஸ் ஹர் தேர் அப்படியே கொண்டு வந்து ரூமில் போடவே அந்த ஜெயின் குட்டி பொண்ணு அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு கொலாப்ஸ் மீன்ஸ் லைக் மயக்கமாக ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்துருச்சு டு த ஃப்ளோர் and cries she hears some noise and screams so by in the when ka irundadha la pe ulle podave avuluk manasu enna namo thonudhu she hears some noise edho satham kekudhu and she is screaming kathra alura ella mandra jean solra busy let me out and the velakara ma paatha enna kaapathunga enna veetta vittu in the room vena enakku en bayama irukudhu enna veli vidunga please let me out ஹெல்ப் மீ காப்பாற்றுங்க பெஸி அப்படின்னு அந்த வேலைக்கார அம்மா பார்த்து கெஞ்சுரா மிஸ்ஸஸ் ரீட் அண்ட் பெஸி அப்பியர் அவுட் இன் த ஹால் ஸோ மிஸ்ஸஸ் ரீட் அது அது அந்த அத்தையும் பெஸியும் அப்பியர் அவுட் இன் த ஹால் ஹாலில் தான் இருக்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் ரீட் சொல்கிறாங்க அந்த அத்தை வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் த ஹாரிபிள் சைல்ட் அப்படின்னா ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி கத்திட்டு இருக்குது நீ லூஸா அப்படின்னு ஷீ இஸ் ஸ்கோல்டிங் திட்டுறாங்க பெஸி சொல்கிறாங்க மிஸ் ஜெயின் ஆர் யூ ஆல் ரைட் ஏம்மா இந்த மாதிரி லூஸ் மாதிரி கத்திட்டு இருக்கிற நீ நார்மலாக இருக்கியா ஆர் யூ ஆல் ரைட் 
ஜேன் சொல்கிறான் லெட் மியா உட் ப்ளீஸ் பிஸி எனக்கு இந்த ரூம் வேணாம் எனக்கு பயமாக இருக்குது தனியாக விட்டுருக்குறீங்க ப்ளீஸ் லெட் மியா அவுட் என்னை வெளியிடுங்க என்ன ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் சைட் பிஸி கேன் ஆர் யூ ஹர்ட் வாட்ஸ் அ மேட்டர் ஏன் உனக்கு மண்டேல எதாவது அடிபட்டுருச்சா ஆக்சுவலாக அடிபட்டுது கொஞ்சம் பிளட்டெல்லாம் வந்து தட் இஸ் தேர் ஆர் யூ ஹர்ட் உனக்கு அடிபட்டுருச்சா வாட்ஸ் அ மேட்டர் ஏன் ஜேன் சொல்கிறான் ஐ ஹர்ட் சம்திங் ப்ளீஸ் அன்லாக் த டோர் எனக்கு இங்கே ஏதோ சவுண்டு கேட்குது எனக்கு என்னமோ கண் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரியெல்லாம் தோணுது ஸோ எனக்கு இங்கே இருக்க பிடிக்கல என் ஐம் ஹியரிங் சம்திங் எனக்கு ப்ளீஸ் அன்லாக் த டோர் டோரை திறந்து விடுங்க எனக்கு மிஸ் ரீட்கு இன்னும் கோவந்துருச்சு ஸ்டாப் தி ஸ்க்ரீமிங் கத்துறது நிறுத்து ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் நாட் பி டேக்கன் இன் பயோட்ரிக்ஸ் நீ இந்த மாதிரி தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது டோன்ட் டாக் ரபிஷ் ஐ வில் நாட் பி டேக்கன் இன் பை யோர் ட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிங் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஜேன் ஓகே ஐ ஷால் லெட் யூ அவுட் இந்த மார்னிங் நீ நைட்டு ஃபுல்லு அங்கேயே உட்காந்துரு விடிய காலமாக உன்னை வெளியெடுக்கிறேன் அது வரைக்கும் உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஜேன் இஸ் லெஃப்ட் இந்த ரூம் வென் ஷூ வேக்ஸ் அப் பெஸி இஸ் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் ஹவர் ஜேன் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த அப்படியே அழுது அழுது கத்தி கத்தி அந்த அந்த பொண்ணு அப்படியே தூங்கிருச்சு நன்றில் ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் ஷி வீக்ஸ் அப் கண் முழிச்சு பார்த்தாக்கா பெஸி இஸ் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டுவர் அந்த வேலைக்காரம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க ஜேனிஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் என்னாச்சு அது புரியல நடக்குதுன்னு ஜேனிஸ் சொல்லி வேர் பெஸி என்ன எங்கே இருக்கிறேன் வேர் எங்கே இருக்கிறோம் பெஸி சொல்கிறாங்க இட்ஸ் பெஸி ஜீன் யூ ஹவ் பீன் அ ஸ்லீப் எவர் ஸோ லாங் நீ நல்லா தூங்கிட்டடா நிறைய தூங்கிட்ட இட்ஸ் நியர்லி டின்னர் டைம் இது கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஆகுது டின்னர் டைம் சாயங்காலமாக சாப்பிட்ற டைம் ஜீன் ஆமாம் இல் ஐ ஃபீல் ஸோ இல் எனக்கு என்னமோ ஜுரமா எனக்கு என்னமோ ஃபீவரா எனக்கு இல்லை இருக்குது எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஃபீவரா நான் ஐம் நாட் ஸோ ஹெல்தி பெரி சொல்கிறாங்க எஸ் டாக்டர் ஹஸ் பீன் அண்ட் கான் ஆமாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை தான் டாக்டர் வந்தாங்க கன்சல்ட் பண்ணாங்க உன்னை செக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க ஹீ சீஸ் இட் இஸ் ஃபீவர் டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஜெயினுக்கு என்ன இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது மேபி அழுது அழுது கத்தி கத்தி பயந்து பயந்து என்னமோ வந்துருச்சு ஜெயின் கேட்குற பாவமாக இருக்கும் ஆம் ஐ கோயிங் டு டாய் நான் சித்துருவேனா நான் சாக போகிறேனா பெஸி சொல்கிறாங்க நோ சைல்ட் அப்படியெல்லாம் யாரும் சாக மாட்டாங்க யூ வில் பி ஆல் ரைட் வித் இன் அ வீக் இன்னொரு ஒன் ஒன் வீக்கில் யூ வில் பி பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் யூ ஃபில் சிக் இன் த ரெட் ரூம் வித் க்ரைங் ஐ சப்போஸ் நீ என்னமோ அந்த ரெட் ரூம் போன அப்புறமா நிறைய கத்தி கத்தி நிறைய அழுது அழுது யூஆர் ஸ்க்ரீமிங் ஸ்க்ரீமிங் ஷவுட்டிங் ஷவுட்டிங் க்ரைங் க்ரைங் தட் இஸ் வை ஐ திங்க் யூ ஃபில் சிக் அதனால தான் உனக்கு ஃபியூர் வந்துருச்சு ஐ திங்க் ஸோ ஜீன் இஸ் டெல்லிங் இட் வாஸ் நாட் க்ரைங் பிஸி ஐ ஹர்ட் சம் நோய்ஸ் ஐ சோ சம்திங் நான் அழல ஆக்சுவலாக என்ன நடந்து தெரியுமா ஐ ஹர்ட் சம் நோய்ஸ் நான் அங்கே அந்த ரூமில் போன அப்புறமா ஒரு சவுண்டு கேட்டுது அது மட்டும் இல்லை நான் எதையோ பார்த்தேன் ஒரு எதோ இமேஜ் மாதிரியெல்லாம் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு என்னமோ ஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்த மாதிரி வருது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ஃபிட்ஸ் தெரியும் இல்லையா சீஜர் மாதிரி அப்படியே ஷி வாஸ் லிட்டில் அன்கான்ஷியஸ் அப்படிங்கிற நவ் பெசிஸ் டோன்ட் அப்செட் யுவர் செல்ஃப் இக்கேன் நவ் யூ நீட் டு ரெஸ்ட் சரி இருக்கட்டுமா அதெல்லாம் போயாச்சு விட்டு நவ் டோன்ட் அப்செட் யுவர் செல்ஃப் இனி இப்போ நத்திங் டு வரி பி நார்மல் நவ் யூ நீட் சம் ரெஸ்ட் எதையும் போட்டு மனசை குழப்பிக்க வேணா பி நார்மல் ஜேனிஸ் டெல்லிங் இட் வாஸ் அங்கிள் ரீட் நான் அந்த ரூமில் அங்கிள் ரீடை பார்த்தேன் அங்கிள் ரீடோட பேச்சு கேட்டேன் That's what I was afraid. ஏன்னா அங்கிள் இறந்துட்டாங்க இல்லையா அந்த ரூமில் தான் இறந்துருக்காங்க அது தான் ரெட் ரூம் பிஸி ஷ் நோ மோர் சாக்கிங் பேசாத இதெல்லாம் பற்றி பேசக்கூடாது மிஸ்ஸஸ் ரீடுக்கு கோம் வரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ஹஸ்பண்டை பற்றி பேசுகிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காது க்ளோஸ் ரைஸ் ஐ வில் ஸ்டே வித் யூ நீ கவலைப்படாத நான் உங்க கூட உட்காந்துக்கிறேன் இனிமேல் அங்கிள் ரீடை பற்றி பேசக்கூடாது அவங்கள பார்த்தேன் அவங்கள கேட்டேன் ரெட் ரூம் பற்றி பேசக்கூடாது ஜஸ்ட் கீப் குவாயிட் ஐ வில் ஸ்டே வித் யூ ஜேன் ஸ்டில்லிங் ஐ ஷில் நெவர் ஃபி கேட் இட் என்னால் மறக்க முடியல அதே ஞாபகம் திரும்ப திரும்ப வருது இட்ஸ் கம்மிங் இகேன் அண்ட் இகேன் ஹிஸ் வாய்ஸ் ஹிஸ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறா அப்புறம் ஷீ ஃபால்ஸ
பெசிஸ்டலிங் புவர் சைல்ட் ஐ டூ பிலீவ் இட் ஆமாடா நீ சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தான் எனக்கு புரியுது ஒரு சின்ன குழந்தைய ரெட்ரூமில் போட்டாக்கா வரதான் செய்யும் ஆஃப்டர் திஸ் இன்சிடென்ட் மிஸ்ஸஸ் ரீட் ரைட்ஸ் அ லெட்டர் டு ப்ராக்கல் ஹஸ்ட் ஹூ இஸ் ரன்னிங் அ ஸ்கூல் லோவட் ஹி விசிட்ஸ் கேட் ஷெட் ஜீனஸ் சென்ட் டு லோவட் வித் ஹிம் ஸோ இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறமா எல்லோரும் அவளையே ஒரு மாதிரி கார்னர் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு லூஸு கத்திட்டு இருக்குது சம்திங் லைக் தேட் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இன்சிடென்ட்னாக்கா இந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு அப்புறமா இந்த மிஸ்ஸஸ் ரீட் இந்த ஆண்டி என்ன பண்ணுறாங்க ஷீ இஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் ஒரு க கடிதம் ஒரு கத்து எழுதுகிறாங்க ப்ராக்கல் ஹர்ஸ்ட்டுக்கு ஹூ இஸ் ரன்னிங் அ ஸ்கூல் அங்கே ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்கக்கிட்ட ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அது என்னென்ன என்னென்னாக்க ஒரு அட் லோவுட் லோவுட்டில் ஹி விசிட்ஸ் கேட் ஷெட் ஜெனிசன்ட் டு லோவுட் வித் ஹிம் ஸோ அந்த லோவுட் ஸ்கூலுக்கு இந்த ஜெயினை இதுதான் நல்ல சாக்கு இந்த பொண்ணை அமுச்சு விட்றலாம் அப்படின்னு அமுச்சு விடுறாங்க இனி என்ன நடக்க போகுதுன்னு வி வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஓகே